ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിന്റെ മറ്റൊരു എക്സാം സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കൂടി വെൽക്കം ചെയ്യുന്നു നമ്മളിന്ന് പഠിക്കുന്നത് ചാപ്റ്റർ ഫൈവിലെ തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അതിന്റെ ആൻഫേഴ്സ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക നമ്മൾ മൂന്ന് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമായിട്ട് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു ഒപ്പം തന്നെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആറ് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന തിയറീസ് നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു അപ്പൊ അതിലൊന്നും പെടാത്ത നമ്മൾ ചാപ്റ്റർ ഫൈവിലെ കുറച്ച് തിയറികളോട് ബാക്കിയുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ആ തിയറീസ് കൂടെ ഒന്ന് പഠിച്ചെടുക്കാം അപ്പൊ അത് കൂടാതെ ചാപ്റ്റർ ഫോറിലെ അല്പോഴും സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള നോട്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ്സായിട്ട് അടുത്ത ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് പുറകെ തന്നെ ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് ടൈം കിട്ടിയാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതുകൂടി ചെയ്യും അപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് പ്രോബ്ലംസ് ഏതൊക്കെയാണ് കൃത്യമായിട്ട് നോക്കിയിരിക്കേണ്ടത് തിയറീസ് കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് ഏതൊക്കെ പ്രോബ്ലംസ് കൂടെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മിനിമം മാർക്ക് ഉറപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മറ്റൊരു വീഡിയോ കൂടി പ്രതീക്ഷിക്കാം അപ്പോൾ വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനായിട്ടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോ ഇപ്പോൾ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കുറിക്കുകയും ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് അടക്കാം മൊഡ്യൂൾ ഫൈവ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഓഫ് ജോയിൻറ്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനീസ് ആണല്ലേ അപ്പൊ അതിലെ പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ ഒരു എട്ടോളം ക്ലാസ്സുകളായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ പ്രോബ്ലംസിൽ നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് അതായത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് പിന്നെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന അതിൻ്റെ കണ്ടന്റ് വന്നപ്പോഴും നമ്മൾ അതിൽ കുറച്ച് തിയറി ഫുൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു അതിൻ്റെ ഓരോ ഐറ്റംസും നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരുന്നു അല്ലേ അപ്പം അങ്ങനെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കുറെ ഐറ്റംസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോയതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ക്ലാസ് കാണുന്നത് നല്ലതാണ് കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് അതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് ഒക്കെ ഒന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ എഫ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് അത് വരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അത് സാധിക്കും അപ്പോൾ അത് പരമാവധി നന്നായിട്ട് തന്നെ പഠിച്ചു വയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നവർ അത് പഠിച്ചാൻ വയ്ക്കുക ഒപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിലെ തിയറികളോടും പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് എഴുതാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യും കൂടാതെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ കുറച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് എക്സ്പെൻസ് പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസ് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഡൗട്ട് ഫുൾ ഡെപ്സ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ സാധാരണ നമ്മൾ സോൾ പ്രോപ്പേറ്റർഷിപ്പിൽ നമ്മളൊരു ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് ട്രേഡിംഗ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് അക്കൗണ്ടും ബാലൻസ് ഷീറ്റൊക്കെ പണ്ട് വരയ്ക്കാൻ പഠിച്ചതുപോലെ അതിൽ അതേ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ തന്നെയാണ് വരിക അപ്പോൾ അത്തരം അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകളും നിങ്ങൾക്ക് എഫ് ഐയുടെ ഭാഗമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ആ ക്ലാസ്സുകളിൽ ഞാൻ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്തപ്പോൾ അതിൽ കുറെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടിരുന്നു പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ അതുപോലെ ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് സാലറി ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് വേജസ് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഡൗട്ട് ഫുൾ ഡെപ്സ് അത്തരത്തിലുള്ള അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രോബ്ലംസ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ ഒന്ന് പഠിച്ചിരിക്കണം അപ്പോൾ ടൈം കിട്ടുവാണെങ്കിൽ അതുകൂടി അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ മാത്രം ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ് ഇനി ടൈം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അത് പിന്നീട് അത് മാറ്റി വയ്ക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു എട്ട് പ്രോബ്ലംസ് ഈ ജോയിൻറ്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എട്ട് ക്ലാസ്സുകളൊന്ന് കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ കാണുക അപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ ആ ഒരു മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉൾപ്പെടുന്ന വീഡിയോ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് കൂടാതെ ആറ് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എഫ് ഐ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉൾപ്പെടുന്ന തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ആൻഫേഴ്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന പ്ലേ ലിസ്റ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതെല്ലാം ലഭ്യമായിരിക്കും അതിൻ്റെ ലിങ്ക് പരമാവധി ഞാൻ ഈ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലൂടെ ഇടാം ഒപ്പം തന്നെ ഐ ബട്ടിലും ഇടാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് ഇൻഡ് എ എഫ് വൺ എന്താണെന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം ഇൻഡ് എ എഫ് വൺ അതായത് ഷോർട്ട് 
ഇനി കീ റിക്വയർമെന്റ്സ് ഫോർ പ്രസന്റേഷൻ ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇന്റെ ഫോൺ പ്രകാരം ഒരു ജോയിൻസ് കമ്പനീസ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ചില കീ റിക്വയർമെന്റ്സ് ചില പ്രത്യേക കാര്യങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നോക്കുക ഇന്റെ എഫ് വൺ ഓൾസോ ലൈഫ് ഡോൺ സം ഓഫ് ദി കീ റിക്വയർമെന്റ്സ് ടു ബി ഫോളോഡ് ഫോർ പ്രസന്റിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അപ്പൊ താഴെ പറയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട റിക്വയർമെന്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്ന് ഗോയിങ് കൺസേൺ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആർ പ്രിപ്പയർഡ് ഓൺ എ ഗോയിങ് കൺസേൺ ബേസിസ് മാനേജ്മെന്റ് ഹാഫ് ടു അസസ് ദ എൻറ്റിറ്റീസ് എബിലിറ്റി ടു കണ്ടിന്യൂ ആസ് എ ഗോയിങ് കൺസേൺ അപ്പൊ നമ്മൾ ഗോയിങ് കൺസേൺ കോൺസെപ്റ്റ് നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അതായത് ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനം ഉടനെ എങ്ങും ലിക്വിഡേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടില്ല വൈൻഡിങ് ചെയ്യപ്പെടില്ല അത് ദീർഘകാലത്തേക്ക് നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് അല്ലേ അതാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആർ പ്രിപ്പയർഡ് ഓൺ എ ഗോയിങ് കൺസേൺ ബേസിസ് ഒരു ഗോയിങ് കൺസേൺ ബേസിസ് തുടർന്നുകൊണ്ട് പോകുന്ന ഒരു സ്ഥാപനം എന്ന നിലയിൽ അസംഷൻ വെച്ചുകൊണ്ട് വേണം ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തയ്യാറാക്കാൻ എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് പറയുക ദെൻ അക്രൂവൽ ബേസിസ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് അക്രൂവൽ ബേസിസ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എക്സെപ്റ്റ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആർ റെക്യോർഡ് ടു ബി പ്രിപ്പയർഡ് യൂസിംഗ് അക്രൂവൽ ബേസിസ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഒഴികെ ബാക്കിയുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് ആണെങ്കിലും ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ആണെങ്കിലും അതെല്ലാം നമ്മൾ അക്രൂവൽ ബേസിസിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അക്രൂവൽ ബേസിസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് നമുക്ക് ഇൻകം കിട്ടാനുള്ള സമയമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കിട്ടാനുള്ള അർഹതയായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻകം ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ രേഖപ്പെടുത്തും അത് ക്യാഷായിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് വരണമെന്നില്ല നമ്മുടെ എക്സ്പെൻസ് അത് കൊടുക്കാനുള്ള സമയമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ട് കരുതും അത് നമ്മൾ ക്യാഷായിട്ട് എക്സ്പെൻസ് പേയ്മെന്റ് നടത്തിയില്ല എന്നുകൊണ്ട് എക്സ്പെൻസ് അല്ലാണ്ടാവുന്നില്ല അപ്പൊ അതിനാണ് നമ്മൾ അക്രൂവൽ ബേസിസ് എന്നൊക്കെ പറയുക അപ്പൊ അക്രൂവൽ ബേസിസ് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടതാണ് ദെൻ മെറ്റീരിയാലിറ്റി ഈച്ച് മെറ്റീരിയൽ ക്ലാസ് ഓഫ് സിമിലർ ഐറ്റം മസ്റ്റ് ബി പ്രസന്റ് സെപ്പറേറ്റ്ലി ഇപ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ എഴുതണം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ മെറ്റീരിയാലിറ്റി പ്രിൻസിപ്പൾ പറയുക ആൻഡ് സെയിം ഹാസ് ടു ബി ഫോളോഡ് ഫോർ ദി ഐറ്റംസ് ഓഫ് ഡിസിമിലർ നേച്ചർ ഓഫ് അവർ ഫംഗ്ഷൻ ഇപ്പോൾ ഡിസിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരേപോലെ അല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് എഴുതി വെക്കുന്ന പോലെ സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് എഴുതി വെക്കുന്ന പോലെ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസും അത് മെറ്റീരിയൽ ആണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കാണിക്കേണ്ടതാണ് എന്നുള്ളതാണ് മെറ്റീരിയാലിറ്റി പ്രിൻസിപ്പൾ പറയുക ദെൻ ഓഫ് സെറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം അഫർസ് ആൻഡ് ലൈബിലിറ്റി ഫോർ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻസ് ആർ റെക്കോർഡ് ടു ബി ഷോൺ ഓൺ ഗ്രോസ് ബേസിസ് വിതൌട്ട് ഓഫ് സെറ്റിംഗ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ഈച്ച് അതർ അഫർസും ലൈബിലിറ്റീസും ഇൻകം എക്സ്പെൻസും അതെല്ലാം ഗ്രോസ് ബേസിസ് കാണിക്കേണ്ടതാണ് അതിനെ പരസ്പരം ഓഫ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അൺലെസ് റെക്കോർഡ് ഓർ പെർമിറ്റഡ് ബൈ ഇൻഡേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡേസിൽ പ്രത്യേകം എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഓഫ് സെറ്റിംഗ് അനുവദനീയമല്ല എന്നാണ് പറയുക അഫർസും ലൈബിലിറ്റീസും അതിന്റെ ഗ്രോസ് എമൗണ്ട് തന്നെ കാണിക്കേണ്ടതാണ് അഫർസ് ഗ്രോസ് എമൗണ്ട് കാണിക്കുക ലൈബിലിറ്റീസ് ഗ്രോസ് എമൗണ്ട് കാണിക്കുക അഫർസ് മൈനസ് ലൈബിലിറ്റീസ് അങ്ങനെ കാണിക്കാൻ പാടില്ല ഇൻകം എക്സ്പെൻസും അതല്ല അതിന്റെ ഗ്രോസ് എമൗണ്ട് തന്നെ കാണിക്കേണ്ടതാണ് ഇൻകത്തിൽ നിന്ന് എക്സ്പെൻസ് കുറച്ച് ആ രീതിയിൽ നെറ്റായിട്ട് കാണിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറയുക പോപ്പ് സെറ്റിംഗ് പാടില്ല അടുത്തത് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് റിപ്പോർട്ടിങ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് മസ്റ്റ് ബി പ്രസന്റഡ് ആനുവലി ഇപ്പൊ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആനുവലി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടതാണ് റിപ്പോർട്ടിങ്ങിന്റെ ഒരു ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ വർഷവും ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടതാണ് ദെൻ കമ്പാരിറ്റീവ് ഇൻഫർമേഷൻ കമ്പാരിറ്റീവ് ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻ റെസ്പെക്ട് ഓഫ് ദി പ്രൊസീഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിംഗ് പീരീഡ് ഫോർ ഓൾ എമൗണ്ട്സ് പ്രസന്റഡ് ഇൻ ദി കറന്റ് ഇയർ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഷാൽ ബി ഗിവൺ ഫോർ ബെറ്റർ അനാലിസിസ് അതായത് നമ്മൾ കറണ്ട് ഇയറിലെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ കാണിക്കുന്ന ഓരോ ഐറ്റവും അതിന്റെ കറണ്ട് ഇയറിലെ ഇൻകം കറണ്ട് ഇയറിലെ എമൗണ്ട് കാണിക്കുമ്പോൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആ ഒരു ഐറ്റത്തിലെ പാസ്റ്റ് ഇയറിലെ ലാസ്റ്റ് ഇയറിലെ ആ എമൗണ്
and are excluded from net income on an income statement. Statement of profit and loss. That is why we have a net profit. That is why we have a net income. That is why we have a net expense. That is why we have a net expense. That is why we have a net unrealized portion. Unrealized profit. Profit and expense. Carrying on a link at the statement. That is why we have a comprehensive income. That is why we have a low CA. In the financial statement, SOPL. That is the statement of profit and loss. A statement of profit and loss is an income statement of a company. A joint stock company is an income statement. A statement of profit and loss. We have a full proprietorship. We have a trading and profit and loss. We have a joint stock company. We have an income statement. A statement of profit and loss. That is the statement of profit and loss. We have a vertical format. We have an index funds. We have an index funds. आवर स्टैंडर्ड प्रकार माना द प्रपेयर जेन द इट इस शॉफ्ट द कंपनी रेवेन्यू एंड एक्सपेंस ड्यूरिंग ए पार्टिकुलर पीरियड अ वरु कंपनी डे वरु वर्षा काल ते रेवेन्यू एक्सपेंस में लम रिकॉर्ड जेन द इस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस लाना एनिशिएशन नेट प्रॉफिट गंडो बढ़ी जेन द ये Offers and liabilities of a company on a particular day. Or last year ending in last date. That business in the financial position. That is the offers and liabilities. We have a statement of offers and liabilities. We have a statement of offers and liabilities. We have a statement of offers and liabilities. Then the statement of changes in equity. FOCE. That is the problem. That is the theory. 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 Ingat lembaga mana nak kira? A statement of changes in equity is a financial statement that measures the changes in owner's equity for a specified accounting period. Orang statement of changes in equity itu dah sih kira? Adalah financial statement yang ni ana that measures the changes in owner's equity. Ado owner's equity itu undang undang changes sana beriya for a specified accounting period. Orang accounting period ni lah owner's equity. Owner's equity itu orang yang kira? Owner itu orang yang shareholder ana leh. Ikan ini shareholder ana. Bagi kita shareholder, a company itu kemudian kiri kita doge, ana, abad ekiti, orang itu fikir dengan beraya. Pada ni buat retain earnings, pas tila, nama kita ni kita ceri kita lapu itu kat dili berum. Adil nana, anda ke karya kita korai nno, adil korai, adil anda ke adi itu berum, adil lam adi itu. Angin adi itu, nama kita siap rakana, abad statement ni, ana nama kita statement of changes ni kiri dengan beraya. Then notes to account, anda ana dalam nakam, notes to account itu jenala food note vali ana, abad bani sih dia rakit itu nama kita explanatory notes. Additional information awal semua dua orang mula food note ada explanatory note itu, le. Perlu berada nama financial statement itu kita ajar akan ini, nama kita notes to account itu nampar aja. Notes to account, detail and comment on the information presented in the financial statement. Apa financial statement le? Paranya dikira ni information, nalgiri dikira ni information. Adanya detail ada tu lah, ada comment, alingan detail and comment. Adanya detail aja, adanya kurang cila kurang dal comment dekat paraya ini cina tu, notes to account lah. Notes to account ada supporting information that is usually Provided along with the company's final account for financial statement. Now, the company's financial statement, that is balance sheet, that is statement of profit and loss. If you don't have any information, that is support, that is additional information, that is detailed information, not to account. Now, we have a fixed asset, that is non-current asset. Long-term tangible property or equipment that a firm owns and uses in its operations is called a fixed asset. Now, long-term is a tangible property. Long term ini lekukan tangible property, ada di dalam kegalat itu, nama lebih ikhna, nama kita touchy an betul betul property, or equipment, ah equipment, ada ni ikhna nama kita fixed asset nama beriya, pin tangible asset semua fixed asset lebaran kita, tangible asset semua itu malah, intangible asset, ada itu goodwill, patent, ada lama fixed asset ada di mana, kerja beriya, ada itu non current asset ni nama kita fixed asset ni dikem, ini tangible, intangible ni kita nama kita terang dari kerja orang, per tangible asset sila, machinery, land. Building yang adalah macam ini, indah juga asalnya patents, goodwill, trade mark itu orang yang asalnya kita lakukan. Kita buat dalam long term asalnya, orang yang fixed asalnya itu orang yang ni adalah, ini adalah orang asalnya na more than one year, orang berusaha dalam kod dalam, adanya dalam dalam pernah kita faham atau asalnya kita lakukan dalam fixed asalnya itu perayaan. Land building, planner, machinery, computer itu adalah fixed asalnya example. Dan current asalnya itu orang yang adalah current asalnya adalah dua asalnya which are used within the period of one year, orang berusaha dalam kita lakukan ubi-ubi itu adalah orang yang asalnya kita lakukan current asalnya itu orang yang Udah kerana tu na cash in hand, cash in bank, inventory, trade receivables, trade receivables tu najal ada tu funded debtors pun bilas terus terus macam cash and cash equivalents, cash and cash equivalents tu la balance with the bank, ada tu bank ni lola cash 
ചെക്ക് ഡ്രാഫ്റ്റ് ഇൻ ഹാൻഡ് ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ക്യാഷ് ആൻഡ് ക്യാഷ് എക്കുലൻസിൽ വരിക അപ്പോൾ വട്ട് വട്ട് ആർ ക്യാഷ് ആൻഡ് ക്യാഷ് എക്കുലൻസ് എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ചിലപ്പോൾ വരാം അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിന് ആൻസർ ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അഫർസ് എന്താ നോക്കാം ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അഫർസ് ആർ ദോസ് അഫർസ് വിച്ച് കി നോട്ട് ബി ടച്ച് ഫീൽ ആൻഡ് സി അല്ലേ വിച്ച് കി നോട്ട് ബി ടച്ച്ഡ് ഫെൽറ്റ് ആൻഡ് സീൽ അതായത് നമുക്കതിനെ ടച്ച് ചെയ്യാനോ ഫീൽ ചെയ്യാനോ കാണാനൊന്നും സാധിക്കില്ലാത്ത അഫർട്ടുകളാണ് വിച്ച് ഡു നോട്ട് ഹാവ് ഫിസിക്കൽ എക്സിസ്റ്റൻസ് അത്തരം അഫർട്ടുകൾക്ക് ഫിസിക്കൽ ആയിട്ടൊരു എക്സിസ്റ്റൻസ് ഇല്ല കോപ്പി റേറ്റ് പേറ്റൻ്റ് ട്രേഡ് മാർക്ക് ഒക്കെയാണ് ഉദാഹരണങ്ങൾ നമുക്ക് അടുത്ത് നോക്കാം ഫിനാൻഷ്യൽ അഫർട്സ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഫിനാൻഷ്യൽ അഫർട്സ് ഈസ് എ നോൺ ഫിസിക്കൽ അഫർട്ട് ഹൂസ് വാല്യൂസ് ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം കോൺട്രാക്ച്വൽ ക്ലെയിം സച്ച് ആസ് ബാങ്ക് ഡിപ്പോസിറ്റ് ബോണ്ട് എക്സെട്ര അപ്പോൾ ഇവിടെ നോൺ ഫിസിക്കൽ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ലാൻഡ് ബിൽഡിംഗ് പോലുള്ള ഒരു അഫർട്ട് അല്ല അത് നോൺ ഫിസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അഫർട്ട് അല്ല ഹൂസ് വാല്യൂസ് ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം കോൺട്രാക്ച്വൽ ക്ലെയിം അതിൻ്റെ ഒരു വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അത് അത് നമ്മൾ ആരുമായിട്ടാണ് ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു കോൺട്രാക്ച്വൽ ക്ലെയിമിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ഒരു വില ലഭിക്കുക ഉദാഹരണത്തിന് ബാങ്ക് ഡിപ്പോസിറ്റ് ബാങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിപ്പോസിറ്റ് ഉണ്ട് അല്ലേ അത് ബാങ്കുമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു കരാറിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ ഇട്ട ഒരു പണം അല്ലേ അതിന് നമുക്ക് മൂല്യമുണ്ട് ദെൻ ബോണ്ടുകൾ നിക്ഷേപിക്കുന്നു സ്റ്റോക്കുകൾ ഷെയറുകൾ നിക്ഷേപിക്കുന്നു അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള അഫർട്ടുകളെല്ലാം ഫിനാൻഷ്യൽ അഫർട്സ് ആണ് ദെൻ ബയോളജിക്കൽ അഫർട്സ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ബയോളജിക്കൽ അഫർട്ട് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇൻഡ്യ ഫോർട്ടി വൺ ആഫ് ലിവിങ് അനിമൽ ഓർ പ്ലാന്റ് അപ്പോൾ അതായത് നമ്മൾ അനിമൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാന്റ് മൃഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സസ്യജാലങ്ങൾ അതൊക്കെ സ്വന്തമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊക്കെ നമ്മൾ ബയോളജിക്കൽ അഫർട്ട് എന്നാണ് പറയുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഷീപ്പ് കാറ്റിൽ പോലുള്ള അനിമൽ ദെൻ റബ്ബർ ട്രീസ് ഷുഗർ കെയിന് അത്തരത്തിലുള്ള ട്രീ പ്ലാ ട്രീസ് അതെല്ലാം എന്താണ് അതെല്ലാം ബയോളജിക്കൽ അഫർട്ടാണ് ഒരു കമ്പനി സംബന്ധിച്ച് ദെൻ കണ്ടിഞ്ചൻ്റ് അഫർട്ട് ആകാം ഇറ്റ് ഇസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് അഫർട്ട് ഇറ്റ്സ് എക്കണോമിക്സ് എക്കണോമിക് ബെനിഫിറ്റ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ സം അൺസെർട്ടൺ ഫ്യൂച്ചർ ഇവൻറ്റ് അപ്പോൾ കണ്ടിഞ്ചൻ്റ് അഫർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് എക്കണോമിക് ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അത് ഫ്യൂച്ചറിലെ മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു ഇവൻറ്റുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആണ് ഫ്യൂച്ചറിൽ ഒരു ഇവൻറ്റ് നടക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനാണ് കണ്ടിഞ്ചൻ്റ് അഫർട്ട് എന്ന് പറയുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എ ലോസ് എ ലോ സ്യൂട്ട് ഫയൽഡ് ബൈ കമ്പനിയെ ഒരു കമ്പനിയെ ഒരു ലോ സ്യൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കോടതിയിൽ ഒരു കേസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എഗെൻസ്റ്റ് എ കോമ്പറ്റീറ്റർ കമ്പനിയുടെ എതിരാൾ കമ്പനിക്ക് വേണ്ടി കമ്പനിക്ക് കമ്പനിക്കെതിരെയായിട്ട് ഫോർ ഇൻഫ്രിൻസിങ് ഓൺ കമ്പനി എസ് പേറ്റൻറ്റ് കമ്പനി എയ്ക്ക് കിട്ടിയൊരു പേറ്റൻറ്റ് ആ അത് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് കയ്യേറി എന്നുള്ള ഒരു കാരണത്താൽ നമ്മൾ അവർക്കെതിരെ കേസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ കേസിൻ്റെ വിധി വരുമ്പോൾ ആ പേറ്റൻ്റ് നമ്മുടെ അഫർട്ട് ആകാനുള്ള മാർ സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം അതുകൊണ്ട് അത് കണ്ടിഞ്ചൻ്റ് അഫർട്ട് ആണെന്ന് പറയാം ദൻ കണ്ടിഞ്ചൻ്റ് ലൈബിലിറ്റീസ് ആകാം ഇറ്റ് ഇസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് ലൈബിലിറ്റി ദാറ്റ് മേ ബി ഇൻഗേഡ് ബൈ ആൻ എൻറ്റിറ്റി ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ സം അൺസെർട്ടൺ ഫ്യൂച്ചർ ഇവൻസ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ കണ്ടിഞ്ചൻ്റ് അഫർട്ട് പോലെ കണ്ടിഞ്ചൻ്റ് ലൈബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഭാവിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് ലൈബിലിറ്റി ആയേക്കാം അത്തരത്തിലുള്ള ലൈബിലിറ്റി ആണ് എക്സാമ്പിൾ ലൈബിലിറ്റീസ് ഓൺ ബിൽസ് റിസീവിൾ ഡിസ്കൗണ്ടഡ് ബട്ട് നോട്ട് മച്ചേഡ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിയ ബിൽസ് റിസീവിൾ നമ്മൾ ബാങ്കിൽ കൊണ്ടുപോയി ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്ത് ക്യാഷ് വാങ്ങിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ മച്ചൂരിറ്റി ഡേറ്റിൽ ആ ബില്ല് ഡിസ് ഡിഫോണ്ടർ ആയിപ്പോയി അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ബാധ്യത ബാങ്കിലേക്ക് ക്യാഷ് കൊടുക്കാനുള്ള ബാധ്യത നമുക്ക് വീണ്ടും വരുന്നു അല്ലേ ഇപ്പോൾ ബില്ല് ഡിസ്കൗണ്ടഡ് വിത്ത് ബാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കണ്ടിഞ്ചൻ ലൈബിലിറ്റി ആയിട്ട് കരുതുന്നു ദെൻ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്താ നോക്കാം ഡിക്രീസ് ഇൻ വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ്ഫോർട്ട് അഫർട്ട് ഡ്യൂ ടു അബ്സറിഫൻസ് വിയർ ആൻഡ് ഇയർ പാസേജ് ഓഫ് ടൈം എക്സെട്ര അപ്പോൾ പല കാരണങ്ങളെ കൊണ്ട് ഫിക്സഡ് അഫർട്ടിൻ്റെ വാല്യൂവിൽ മൂല്യത്തിൽ കുറവുണ്ടാകാം അബ്സറിഫൻസ് അത് കാലം ചെല്ലും തോറും അല്ലെങ്കിൽ കാലഹരണപ്പെ
ഇനി ഡൈലൂട്ടഡ് ഇ പി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡൈലൂട്ടഡ് ഏണിങ് പെർ ഷെയർ ഡൈലൂട്ടഡ് ഇ പി എസ് അതായത് റെഡ്യൂസ്ഡ് ഡിക്രീസ്ഡ് ഇ പി എസിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഡൈലൂട്ടഡ് ഇ പി എസ് എന്നൊക്കെ പറയുക അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ഡിക്രീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡൈലൂഷൻ നടക്കുന്നത് ഡൈലൂട്ടഡ് ഏണിങ് പെർ ഷെയർ ഓർ ഡൈലൂട്ടഡ് ഇ പി എസ് കാൽക്കുലേറ്റ്സ് കമ്പനീസ് ഏണിങ് പെർ ഷെയർ ഇഫ് ഓൾ കൺവേർട്ടബിൾ സെക്യൂരിറ്റീസ് വെർ കൺവേർട്ടഡ് അപ്പം നമുക്ക് ചില കൺവേർട്ടബിൾ സെക്യൂരിറ്റീസ് ഉണ്ടാവും കൺവേർട്ടബിൾ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് കൺവേർട്ടബിൾ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഷെയറിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസ് വാറണ്ട് ഷെയർ വാറണ്ടുകൾ ഓപ്ഷൻസ് അപ്പം അതൊക്കെ നമുക്ക് ഇക്വിറ്റി ഷെയറുകളായിട്ട് ഭാവിയിൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്യപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ള ഡൈലൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള അസെറ്റ്സ് ആണ് അല്ലേ അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഡൈലൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള അസെറ്റ്സിനെ ഡൈലൂട്ടഡ് ആകാൻ സാധ്യതയുള്ള അസെറ്റിനെ നമ്മളെന്ത് ചെയ്യുന്നു അതുകൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഇ പി എഫ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ അതിനെയാണ് ഡൈലൂട്ടഡ് ഇ പി എഫ് എന്ന് പറയുക അതിൻ്റെ ഒരു ഫോർമുല ഓർത്തിരിക്കുക അഡ്ജസ്റ്റഡ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റഡ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനെയൊക്കെ ഇക്വിറ്റി ഷെയറുകളായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഡിവിഡൻഡ് അത് നമുക്ക് അത്രയും കുറച്ച് കൊടുത്താൽ മതി അല്ലേ അപ്പോൾ അതങ്ങനെ കുറച്ചതിന് ശേഷമുള്ള പ്രോഫിറ്റാണ് അഡ്ജസ്റ്റഡ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റഡ് നമ്പർ ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് പ്രഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം കൂടും അല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഇക്വിറ്റി ഷെയർസിൻ്റെ എണ്ണത്തെയാണ് നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റഡ് നെറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ അഡ്ജസ്റ്റഡ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റിന് അഡ്ജസ്റ്റഡ് നമ്പർ ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഫോൺ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡൈലൂട്ട് ഡി പി എസ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇ പി എസ് എന്താണ് ഡൈലൂട്ട് ഡി പി എസ് എന്താണെന്നും പഠിച്ചു വയ്ക്കാം അടുത്തത് കോർപ്പറേറ്റ് ഡിവിഡൻഡ് ടാക്സ് ആണ് സി ഡി ടി ഈ ഒരു ഇതൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കോർപ്പറേറ്റ് ഡിവിഡൻഡ് ടാക്സ് എന്താണ് അതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഉൾപ്പെടെയുള്ള വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിംഗ് എന്ന പ്ലേലിസ്റ്റ് നോക്കുക ടാക്സ് പേബിൾ ബൈ ദ കമ്പനീസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടിംഗ് ദ ഡിവിഡൻഡ് ഈസ് കോൾഡ് കോർപ്പറേറ്റ് ഡിവിഡൻഡ് ടാക്സ് അപ്പോൾ കോർപ്പറേറ്റ് ഡിവിഡൻഡ് ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പനി ഡിവിഡൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്മേൽ കമ്പനി അടയ്ക്കേണ്ട ഡിവിഡൻഡ് ടാക്സിനെയാണ് നമ്മൾ കോർപ്പറേറ്റ് ഡിവിഡൻഡ് ടാക്സ് അല്ലെങ്കിൽ സി ഡി ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് റിസർവ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം റിസർവ് ഈസ് ദി റിട്ടൻഷൻ ഓഫ് ദി പ്രോഫിറ്റ് വിച്ച് ഈസ് നോട്ട് ഫോർ എനി നോൺ ലൈബിലിറ്റി അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ ഒരു വീതം നമ്മൾ നീക്കി വയ്ക്കുന്നതിനാണ് റിസർവ് എന്ന് പറയുന്നത് റിസർവ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ലൈബിലിറ്റി മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയല്ല നമ്മൾ നീക്കി വയ്ക്കുന്നത് സാധാരണ റിസർവ് എന്ന് പറയുന്നത് ജനറൽ റിസർവാണ് ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള പർപ്പസിന് വേണ്ടി ആ തുക ഉപയോഗിക്കാം ഇപ്പോൾ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ നീക്കി വയ്ക്കുന്ന റിസർവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പർപ്പസിന് വേണ്ടി നീക്കി വയ്ക്കുന്നതാണ് അതിനെ സ്പെസിഫിക് റിസർവ് എന്നും പറയാറുണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ദ റിസർവ് ക്രിയേറ്റഡ് ഔട്ട് ഫ്രം ദി പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ നേച്ചർ ഈസ് നോൺ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് അതായത് ക്യാപിറ്റൽ സ്വഭാവത്തിലുള്ള ക്യാപിറ്റൽ നേച്ചറുള്ള ഒരു പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ആ പ്രോഫിറ്റ് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ റിസർവിലേക്കാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ നേച്ചറുള്ള പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ സാധാരണ രീതിയിലുള്ള ട്രേഡിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവരുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിറ്റ് കിട്ടുന്ന ഒരു ലാഭമല്ല മറിച്ച് ആ ട്രേഡിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമല്ലാത്ത ഉദാഹരണത്തിൽ ഇപ്പം ഒരു ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ആ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ഇപ്പോൾ ഫർണിച്ചർ വിറ്റു എന്ന് വിചാരിക്കുക ഫർണിച്ചറിൻ്റെ വ്യാപാരം നടത്തുന്ന ഒരു കമ്പനിയല്ല ആ പേയ്മെൻ്റ് ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഒരു ഫർണിച്ചർ അത് കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം നമ്മളത് വിറ്റു അതിൽ നിന്ന് ലാഭം കിട്ടി അപ്പോൾ അതൊരു ക്യാപിറ്റൽ പ്രോഫിറ്റാണ് ആ ക്യാപിറ്റൽ പ്രോഫിറ്റ് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ റിസർവിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം ദൻ റവന്യൂ റിസർവ് ഉണ്ടാകാം ഇത് റിസർവ് ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ ദി റിട്ടേൺസ് ഓഫ് ഷെയർ ഓഫ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഫോർ ദി ഇയർ ആർ നോൺ ഓഫ് റവന്യൂ റിസർവ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ ഒരു വീതം നമ്മൾ റിട്ടേൺ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് റവന്യൂ റിസർവ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ട്രേഡിംഗ് പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ ഒരു വീതം തന്നെയാണ് ആ നമ്മൾ ട്രേഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ലാഭത്തിൻ്റെ ഒരു
നമ്മുടെ റിസർവ് എന്ന് പറയുന്നത് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് കണ്ടെത്തിയതിന് ശേഷമാണ് അതിൽ നിന്നാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് മെയ്ഡ് ഫോർ അൺലോൺ ലൈബിലിറ്റീസ് റിസർവ് നമ്മൾ സാധാരണ നീക്കി വയ്ക്കുന്നത് അൺലോൺ ലൈബിലിറ്റീസ് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത മറ്റേതെങ്കിലും ആ ലൈബിലിറ്റീസ് മീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വന്നാലോ എന്ന് കരുതിയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഒരു റിസർവ് നീക്കി വയ്ക്കുക പ്രൊവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ ലൈബിലിറ്റീസിന് വേണ്ടിയാണ് അതായത് പ്രൊവിഷൻ നീക്കി വയ്ക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടായിരിക്കും ഏതെങ്കിലും ഒരു ലൈബിലിറ്റി മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയായിരിക്കും അതിന് കമ്പൽസറിയാണ് അതൊരു സാധാരണ എക്സ്പെൻസിന് നമ്മൾ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ എക്സ്പെൻസ് നമ്മൾ എഴുതുന്ന പോലെ തന്നെ അത് എഴുതേണ്ടതാണ് കമ്പൽസറിയാണ് ദൻ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂഫ്ഡ് ടു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ഓഫ് ഡിവിഡൻഡ് നമുക്ക് ഈ റിസർവ് നമുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഡിവിഡൻഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വിതരണം ചെയ്യാം പക്ഷേ പ്രൊവിഷൻ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ദൻ ഇറ്റ് ഈസ് ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ ഡെബിറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ഓഫ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് റിസർവ് ആയിട്ട് പണം നമ്മൾ നീക്കി വയ്ക്കുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ഓഫ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന അക്കൗണ്ടാണ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ഓഫ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് അപ്പോൾ ആ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ റിസർവിലേക്ക് പണം നീക്കി വയ്ക്കുക പ്രൊവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് തന്നെ കാണിക്കേണ്ടതാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ ഡെബിറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഡിവിസിബിൾ പ്രോഫിറ്റ് എന്താ നോക്കാം ഡിവിസിബിൾ പ്രോഫിറ്റ് ആർ ദാറ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് വിച്ച് ആർ അവൈലബിൾ ടു ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫോർ ഡിവിഡൻഡ് അപ്പൊ ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന പ്രോഫിറ്റിന്റെ വിധത്തെ പ്രോഫിറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിവിസിബിൾ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുക ഡിവിഡൻഡ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് വിച്ച് ഇഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് എമങ് ഇറ്റ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അപ്പോൾ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോഫിറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് പറയുക നമുക്ക് പ്രപ്പോഫിഡ് ഡിവിഡൻഡ് എന്താണെന്ന് നോക്കേണ്ടതുണ്ട് പ്രപ്പോഫിഡ് ഡിവിഡൻഡ് അത് നമുക്കിവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണ് പ്രപ്പോഫിഡ് ഡിവിഡൻഡ് എന്നുള്ളത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിവിഡൻഡ് റെക്കമെൻഡ് ബൈ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ആഫ്റ്റർ ക്ലോസ് ദ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് അപ്പോൾ ആഫ്റ്റർ ക്ലോസിംഗ് ഓഫ് ദി ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഡയറക്ടേഴ്സ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്ന കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഡിവിഡൻഡിനെയാണ് പ്രപ്പോഫിഡ് ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് പറയുക അതായത് ഈ വർഷം നമ്മൾ എത്ര ഡിവിഡൻഡ് ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഡയറക്ടർ പ്രപ്പോസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കൊടുത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതാണ് പ്രപ്പോഫ് ഡിവിഡൻഡ് ഇൻ്റർവിൻ ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡിവിഡൻഡ് പെയ്ഡ് ബൈ ദ കമ്പനി ബിഫോർ ദ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട് ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് അത് കമ്പനി പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡിവിഡൻഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു സിക്സ് മന്ത്സ് കാലയളവിൽ നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത ഉണ്ടെങ്കിൽ കമ്പനി ചിലപ്പോൾ ഇൻ്റർവിൻ ഡിവിഡൻഡ് പ്രഖ്യാപിക്കാൻ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഇടക്കാല ഡിവിഡൻഡിനെയാണ് ഇൻ്റർവിം ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് പറയുക ദെൻ ഫൈനൽ ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡിവിഡൻഡ് വിച്ച് ഈസ് പ്രപ്പോഫ്ഡ് ആൻഡ് ഡിക്ലെയർഡ് അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇയർ ആഫ്റ്റർ ക്ലോസിംഗ് ഓഫ് ദി ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പ്രപ്പോഫ് ചെയ്ത ഡിവിഡൻഡ് അത് നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിങ് ഇയറിൻ്റെ അവസാനം നമ്മളത് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യും ഡയറക്ടേഴ്സിൻ്റെ മീറ്റിംഗിൽ ആനുവൽ ജനറൽ ബോഡി മീറ്റിങ്ങിൽ ആ ഡിവിഡൻഡ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഫൈനൽ ഡിവിഡൻഡ് ആയിട്ട് മാറുന്നു ദൻ അൺക്ലെയിംഡ് ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് റഫേസ് ടു ദ ഡിവിഡൻഡ് നോട്ട് എറ്റ് ക്ലെയിംഡ് ബൈ ദ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഇതുവരെയും ക്ലെയിം ചെയ്യാത്ത ഡിവിഡൻഡിനെയാണ് അൺക്ലെയിംഡ് ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് പറയുക സ്ക്രിപ്റ്റ് ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ കേസ് കമ്പനി ഡെഫ് നോട്ട് ഹാവ് സഫിഷ്യൻറ്റ് ക്യാഷ് ടു പേ ഡിവിഡൻഡ് ഒരു കമ്പനിക്ക് സഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാഷ് ഡിവിഡൻഡ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ ഇപ്പോൾ ലഭ്യമല്ല എങ്കിൽ കമ്പനി മേ ഇഷ്യൂ പ്രൊമീസറി നോട്ട് ടു ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അത് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ഒരു പ്രൊമീസറി നോട്ട് നിശ്ചിത കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഈ തുക നൽകാമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു പ്രൊമീസറി നോട്ട് നൽകും അല്ലേ ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് സ്ക്രിപ്റ്റ് ഡിവിഡൻഡ് ഇപ്പോൾ ഈ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഡിവിഡൻഡ് നിലവിലില്ല അത് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല ക്യാഷ് ഡിവ
preliminary expense these are expense which is the promoters of a company incur at the time of incorporating the company but either company incorporated in the summit the company the promoters are not going to expense any animal preliminary expense in the party yeah these are expensive which are the promoters of a company incur and care a lot of i n c u r e at all i'm going to tell you like yeah i incur at the time of incorporating the company company at a incorporation of summit the company to promote this and i'm gonna try to make a terrible girl and i'm like preliminary expense in the party in the पहले तो लोगों को नम्र इन्द्रते क्लास आवश्यक नहीं है ना अपने लोग क्लास यूज़ प्लान भी जारी करनो आप वीडियो लाइक किया मारने वाले लोगों के लिए इप्पर्टन इन्द्र लाइक किया फ्रेंड्स नाट शेयर किया बोलो मट्टे वीडियो सिद्ध बाट बंदा पटाया लम इन्द्र ने अपलोड ये मेडिसिन में किया ना बकानाम थैंक यू